Okay, so sekarang kita akan proceed dengan 2.1 Design a solution untuk step yang kedua Okay, so dalam design a solution ini Okay, kita akan bincangkan tentang describe algorithm di mana algoritm ini ada dua iaitu sudokod dan juga flowchart. Okey dan kita nak solve problem menggunakan algoritm. Okey. Dan sama juga dalam step yang kedua kalau step pertama kita ada sequence, selection, repetition sama jugalah dengan design a solution kita akan buat juga sudokod dan flowchart untuk sequence. Okey untuk selection di mana dalam selection kita ada single, ada dual, ada multiple. Wah ada banyak ni dalam sequen, dalam selection. Dan kita juga akan buat sudokod dan flowchart untuk repetition. Repetition dia ada dua pula, counter control, sentinel control. Okey. Tapi untuk permulaan kita akan selesaikan sudokod dan flowchart untuk soalan sequen sahaja. Okey. Apa itu algoritm? Apa itu sudokod dan juga flowchart? So inilah dia eh. Soalan ni soalan favourite juga. Define, describe algorithm. So algorithm, poin yang pertama kita boleh cakap is a sequence well defined step to solve a problem. Okay. Uh, but normally media suka poin yang kedua ni. Okay kalau nak jawab algorithm, media akan cakap hafal yang poin yang kedua. Is a step by step instruction that will transform input into output. Sebab bila kita buat algoritm, kita buat sudokod or flowchart, kita akan start daripada input at the end jadi output. So senanglah kita nak hafal. Okay. And then next. Okay macam dia sebut tadi ada two teknik untuk kita uh, represent algoritm sama ada kita nak represent secara sudokod ataupun flowchart. Okay, basically dalam soalan dia dah mention dah by using flowchart or sudokod. Kalau dia tak mention, dia hanya menyebut algoritm. So you can choose either you want to represent by using algoritm sudokod or flowchart. Okay, so what is sudokod? Ni kena hafal. It's a written statement of an algorithm using a semi-formal language with limited vocabulary. Itu dia definition untuk Uh, sudokod. Okay apa dia sudokod ni? Kalau kod, kod untuk program. Mesin faham. Kalau sudokod, kod palsu ni untuk human reading. Okay. Kalau machine reading, dia reading kod. Kalau human reading, kita reading sudokod. Okay next. Okay, this is the general format for sudokod. Ah, ini yang tadi Ayi tanya tadi. So, <coughs> bila buat sudokod, kita akan ada start dan juga stop. Dan ingat eh, pasangan dia, ini sahaja yang kita benarkan iaitu start pasangan dia stop, begin pasangan dia end. Okay, itu sahaja. Dan pastikan selepas start, perkara-perkara yang berada di dalam ini dia indent. Apa maksud indent tu? Dia jarak. Jarak dia tidak sebaris dengan start ni dia masuk dalam sikit. Okey nampak tak ada jarak dekat situ. Dan <coughs> untuk input tadi sudokod tadi uh, sudokod pula IPO problem analysis kita ada input kita ada proses kita ada output sama je. Sama je daripada problem analysis tadi. Okey kita boleh kekalkan guna input ataupun saya biasa guna read. Okay, kalau awak nak guna input boleh, nak guna read pun boleh. Untuk proses, okay, untuk proses kita dah tak buat ayat dah. Calculate sum, calculate average. Kita akan letak formula. Ha, letak formula. Okay, apa formula sum? Number one, number two bahagi. Two, uh, uh, number one plus number two. Itu je perbezaan dia. Output boleh kekal letak output atau nak letak display atau nak letak print. Okay, medium biasa letak display. Okay, clear? So, sudokod perbezaan dia dengan problem analysis hanyalah di bahagian. Ah, bahagian apa je berbeza? Yang lain sama. Input sama yang berbeza di bahagian formula. Okay, so proses 
kita akan tulis formula di bahagian sudokod. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ini? Boleh? Kita akan lihat contoh eh. Okey yang ni eh. Walaupun kita nak buat sudokod tetapi is important untuk kita tahu. Okey. Kita punya problem analysis. Apa output yang kita nak cari? Apa proses yang kita nak kira? Dan apa input? Ingat IPO tadi tolong ya eh. ingat start dengan output dulu nak cari apa? Jangan start dengan input. Bila start dengan input sometimes kita stuck, kita salah identify input kita. Okey. Contoh kalau macam kita nak kita packing barang, nak pergi holiday. Kita mesti tahu kita nak pergi mana. Macam mana kita nak pergi? Baru kita packing barang. Takkan kita packing dulu, lepas tu nak pergi mana eh, nak naik apa eh, kan. So kita mesti tahu end produk kita, kita nak cari apa. Okay next, kita lihat contoh ya, macam mana kita nak tukar uh, problem analysis ber, me, uh, apa, tukarkan kepada sudokod. Kalau lihat dekat sini, okay, contoh yang pertama ni. Dalam problem analysis, tak semestinya ada input, ada proses, ada output. Tak semestinya. Okey, ada juga yang ada output sahaja. Contoh macam soalan sekarang ni. Hello world. Kita nak paparkan perkataan. Kita tak ada pengiraan dan kita tak ada input apa-apa. So kita boleh terus tulis hello world sahaja. Okey. Dan dekat sini kita letak start macam biasa. Stop. Lepas tu perkataan output kita akan tukar jadi display. Hello world. Okey. Ada juga soalan yang dia ada input dan ada output. Contoh kita nak key in nama. Input name. Okey input name. Nama mungkin berubah-ubah kan. Ha, contoh dalam kelas kita ada 20 orang. So name berbeza-beza. Sebab tu name ini adalah variable unknown. Sebab name berubah-ubah. So output kita name. Ah, Madam nak tanya satu soalan lah. Okey. Okay, kalau tengok dekat sini eh, hello world, dia ada simbol ni, simbol double code. Ha, ni kita panggil double code. Tetapi bila Madam buat nak keluarkan output name kan, input kita name, output kita name. Kenapa name ni tak ada double code? Okay, apa beza name ni? Cuba buat agak-agak, apa dia? Bila kita run coding, apa output yang kita dapat? Apa output dia? Ha, apa output yang keluar? Contoh eh, name ni, apa yang saya masukkan name dalam sistem nanti dia suruh kita key in. Kita kata input name. Apa name yang kita masukkan? Contoh saya masukkan name dekat sini, AI. Okey, bila saya masukkan nama AI, apa beza bila saya letak name tanpa double quote dan name tanpa double quote? Okey, ha, awak rasa apa yang keluar? Saya label kat sini column 1, column 2. Column 1 dia keluar apa, column 2 keluar apa. Okey output kat sini saya hanya tulis name sahaja. Output dia name saja tak boleh ada double quote. Kenapa? Kenapa name tak boleh ada double quote? Kenapa hello world kena ada double quote? Kenapa soalan yang kita buat exercise 1 tadi satu pun tak ada double quote? Kan? Nak cari average, tak ada double quote. Tiba-tiba jumpa ni ada double quote. Ha, double quote yang ni. Apa benda sebenarnya ni? Macam mana nak tahu? Perlu letak atau tak perlu? Okay, ada siapa nak cuba? Macam mana kita nak tahu perlu letak ataupun tidak? Saya tunggu korang komen dulu sikit baru saya tambah. Kenapa hello world ada double code? Kenapa nak buat name tak ada double code? Kenapa exercise one tadi satu pun tak ada double code? Kan semua variable unknown yang biasa. Medium, Ini medium. Ya. Yeah. Saya nak cuba tapi saya tak tahu betul ke tak. Oh bagus. Yang penting <laughs> nak cuba tu dah betul dah. <laughs> Okey apa dia? Saya saya rasa sebab kalau kita tulis uh, name je Uh, tanpa yang double quote tu nanti dia akan keluar name juga. Maksudnya variable dia akan 
to okay, this akan awak display. Kan. Okey, baik. Kalau yang ada double quote <laughs> kalau yang saya rasa lah, kalau yang ada double quote tu nanti uh, macam kan Madam bagi contoh, name tu AI kan yes. Nanti kalau kita buat double quote tu dia akan keluar AI <laughs> <laughs> Okay, ya Allah Okay, uh, good try, bagus uh, Okay, tapi bagus saya eh, cuba uh, Yang sebenarnya dia terbalik Ah, yang ni baru betul. Ah, tapi good try. Maksud awak tahu ada yang keluar perkataan, ada yang keluar nama. Ah, cuba terbalik je. Yang ada double quote dia akan keluarkan perkataan itu. Okey. Yang tak ada double quote dia akan keluar nama AI. So jawapan yang sebenar. Okey. Kalau kita letak name, output yang akan keluar adalah AI. Kalau kita letak Name yang ada double quote ni Okay good try Maksud you dah dapat dah konsep Keluar nilai dan juga keluar nama tu Okay Oish. So ini dia akan keluar Perkataan name Dapat tak? Kalau kita tengok balik Exercise kita yang pertama Bayangkan Bayangkan Okay nampak tak? Tak ada double quote kan? Okay, cuba bayangkan. Okay, kita ambil satu contoh lah ya. Okay, satu contoh. Katakanlah, number one ni, saya letak nilai empat. Number two, saya letak nilai lima. So, apa yang akan keluar dekat sini sepatutnya? Apa sum yang akan keluar? Sepatutnya dia keluar sembilan kan? Itu yang kita nak. Okay, tetapi katakanlah output kita tulis sum. Nilai yang akan keluar nanti, kita akan dapat nilai sembilan. Tapi kalau kita buat sum macam ni, kita akan dapat apa? Kita akan dapat perkataan sum. Okay, saya tak tahu nak buat arrow macam mana ni. Buat titik-titik lah kot. Okay. Okay, nampak tak perbezaan dia? Boleh? Sebab tu tadi kita tak buat double quote. Sebab bila letak double quote, uh, saya tulis kat sini lah, output yang keluar. Yang keluar adalah sembilan. Okey, adalah. Please, campur-campur lah. Adalah sembilan. Okey, manakala yang ni output yang keluar adalah perkataan sum. Clear tak? Tapi jangan tulis sum output macam ni pula. Ha, bila kita dah run nanti dia tak keluar dah benda tu. Okey, dalam sudokot dan juga IPO bila kita buat macam ni, maksudnya kita nak keluarkan perkataan itu. Okay, clear tak sampai sini? Okay, bagus eh. Good try. Maksudnya tahu beza. Uh, dia akan keluar value. Okay, dia akan keluar value. Itu beza dia. Kalau tak ada double quote, maksudnya keluar value. Kalau ada double quote, dia akan keluarkan perkataan tu. Okay, contoh lagi saya bagi. Okay, contoh eh. Saya letak macam ni. Uh, 5 tambah 3 sama dengan 8 Okey yang ni pula saya tulis Sum sama dengan 5 tambah 3 Lepas tu sum Boleh bagi tahu saya apa yang keluar Bila saya buat macam ni 5 tambah 3 sama dengan 8 Apa yang keluar dekat skrin Yang ini pula apa yang keluar Nak cuba lagi. Cuba. Apa yang keluar? Ada double quote dan tak ada double quote. Kalau yang ni lepas, maksudnya dah fahamlah tu perbezaan dia. Nak cepat cuba. Ha, jangan takut cuba. Bagus cuba. Mesti akan ingat sampai mati. <laughs> jangan kata sampai exam, sampai mati kita akan ingat. Maksudnya kita faham benda tu. Okay, nombor satu. Yes, sayang. Pandai. Perfect. Okay. Thank you, Azani. So, yang ini bila ada double quote, so apa sahaja yang berada di antara dua double quote dia akan keluar. So, dia akan keluar macam ni. Ini dikira mesej tau. Walaupun dalam bentuk nombor. Yang ini pula dia akan keluar nilai 8. Okay. Dan ingat, bila melibatkan pengiraan, 
kita mesti paparkan value. Jangan paparkan message. Mesti paparkan value eh, bukan message. Okay. Right, kita teruskan. Sebab tu kenapa ada double quote, kenapa tak ada double quote. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, saya rasa saya buat tiga contoh saja lepas tu kita buat exercise eh. Okay, macam mana kita nak tukar, pastikan dalam sudut kod kita ada start dan kita ada stop. Okay, perkataan itu tukar jadi read. Titik bertindih hilang. 6162 saling balik je. Okay, perkataan proses kita akan tukar jadi formula. Formula untuk sum. So kita letak sum. Apa formula dia? Tulis. Okey. Proses tukar jadi formula. Output akan tukar jadi print atau display. Nak display apa? Tulis je balik sum. Titik bertindih hilang. Okey, macam senang kan? Bila buat nanti belum tentu dapat macam tu. Okey, media ambil satu lagi contoh eh. Okey, kita dah buat tadi IPO. Nak buat sudokod ada start, ada stop, ada jarak ya. Ada indentation ni. Jarak tak sebaris dengan start, stop. Mesti kena indent. Kalau tak indent, tolak markah. Perkataan input, tukar jadi read. Titik, hilang. Original price, salin. Proses, tukar jadi formula. Formula untuk apa? Formula untuk net price. Apa formula dia? Ha, cari formula. Output, tukar kepada print, titik hilang, net price. Salin balik dan letak stop. Okay, clear? Boleh? Boleh kita buat exercise atau perlukan satu contoh lagi? Atau boleh buat exercise dah? Perlu contoh satu lagi ataupun buat exercise? Buat exercise. Okay, wah. Pandai ya nak buat exercise tu. Dah pandai sangat dah ni. Oh, dah tak sabar nak cuba jawab soalan kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Seronok dapat pelajar macam ni. Bagus. Baru buat exercise lah. Senang sangat tu kan. Okay. So exercise yang kedua. Soalan satu sampai lima ni. Ah, nanti kita bincang dalam kelas eh. Untuk ah, hari ni kita akan buat soalan nombor enam. Okey, nombor enam. Kita ada soalan nombor enam A sampai G. Okey, apa yang dia suruh buat kat sini? Sudokot dan juga flowchart. Okey, dia suruh buat sudokot dan juga flowchart. Oh, Allah Akbar. Flowchart. Okey. Okey, so pergi kepada link exercise yang kedua tadi. Ah, kat sini. Media dah salin dah soalan tadi. Ha, dah salin soalan kot. Salin sampai habis tak? Oh sampai habis. Masya Allah. Rajin pula yang ni. Okay so you all tak perlu salin soalan ya sebab you all dapat buku nanti ni sweet. Tak payah salin. Terus buat sudokot. Okay kita akan buat dulu yang pertama bersama-sama. Ataupun awak pilih soalan lah. Pilih dua soalan. Media buat. Lepas tu yang selebih ni you all buat. Okay pilih dua soalan. Bagi tahu soalan mana nak buat. Kita buat sama-sama, selebihnya you all buat. Ini dua soalan. Kalau tak ada yang komen maksudnya nak buat sendiri semua. <laughs> Okey, ada dua soalan yang Nidam boleh tunjukkan. Nak buat soalan berapa? Pilih dua soalan untuk kita bincang dulu. Okey, nah, tu soalan dia. Nak soalan mana, Madam tolong. E, Madam E. E, okay. Kita buat soalan E ya. Soalan E, okay. Baik, thank you. Okay, soalan E. Soalan E. Okay, ni dia eh, soalan dia. Okay, so bila buat soalan E, kita nak buat sudokot terus macam apa eh, macam tak tahu nak start daripada mana. Rusing. Ha. So kalau tak tahu nak start daripada mana, apa kita kena buat dulu ni? Kita boleh conteng-conteng dulu. Kita nak buat apa? Untuk buat sudokot, kalau jawapan awak ni, 
uh, tak nak buat IPO media saya dah tahu dah saya nak terus buat sudokot tak ada masalah terus buat sudokot okey tapi kalau siapa-siapa yang confuse buatlah IPO ni okey siapa-siapa yang confuse ataupun kalau tak nak buat dekat proper tak ada masalah Uh, highlight je dekat dalam soalan. Oh output dia total price. Okay. Tapi tak apa. Maiden tunjuk yang ni dulu eh. Okay. Kita start dengan output. Apa yang kita nak cari adalah total price. Ini yang kita nak cari. So kalau ada buku nanti tak perlu buat IPO dah tulis je kat sini. Total price ini in, uh, output. Ah uh, Proses dia conteng je. Okay. So output dia kita nak cari total price. Okay. Calculate total Okay. So input dia, macam mana nak dapatkan input? Buat formula. Okay. So apa formula dia? Kita nak cari total price. Okay. Macam mana nak kira total price? Tengok dekat sini. Dia kena bayar apa ni? Dia ada tax 6%. Uh, okay. Lepas tu dia ada lagi service tax 10%. So sekarang ni berapa dah charge yang dia dikenakan? 16% kan? Kita kena bayar kurang ke kita kena bayar lebih? Bayar kurang ke bayar lebih? Kalau bayar lebih maksudnya 1.16 darab dengan price. So kita dah nampak dah input kita adalah price. Input kita price. Jadi kita dah nampak kat sini input kita price. Okay, saya buat highlight eh. Supaya nampak. Jadi aa, kita dah boleh buat dah. Boleh tak? Okay, kita buat sudo kod. Okay. Korang kalau macam dah dah apa dah clear. Macam dah nampak. Tak perlu buat eh. Input proses aku ni tak perlu. Kalau nak buat tak ada masalah. Okay. So kita nak buat sudokot. Sudokot macam mana? Saya copy balik je ni. Nampak tak? Saya copy balik IPO saya. Okay. Ha. Sekarang kita cuba tukar. Macam mana nak tukar? Perkataan input dia jadi apa? Saya besarkan sikit lagi. Eh. Perkataan input jadi apa? Kalau dekat dalam. Oh, besar benar ni. Macam marah je. Tiap marah. Input akan jadi. Uh, sorry. Uh, sorry, 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 silap. Okay, kita yang sudah kot kita buat dulu. Start. Uh, start. Okay, lepas start yang ini mesti masuk dalam. Uh, ingat tu, masuk dalam. Kena indentation. Okay, apa saya buat ni? Input. Okay. Okay, ambil balik je tadi kan. Lepas tu kita tulis stop. Okay, sekarang kita nak tukar. Input tukar jadi read. Titik hilang. Tukar kan. Proses tukar jadi formula. Apa formula kita? Formula apa? Kita nak buat formula total price. Okay. Total price sama juga dengan 1.16 darab dengan price. Okay. Output tukar jadi display. Titik bertindih hilang. Itu sahaja. Clear tak? Faham tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau katakan awak tak nak buat formula ni, boleh juga buat formula lain. Total price. Okay, tak nak buat formula. Saya tak, tak boleh lah Madan nak kira satu point something tu. Okay. So awak boleh buat total price sama juga dengan, awak dah tahu awak kena bayar price. Tambah dengan price, darab dengan 6% kan? Kosong, uh, sorry, kosong point kosong enam. Okey, tambah lagi dengan tax 10%. Price darab dengan uh, 0.1. Pun boleh juga. Sama je. Okey. Boleh tak? Clear ke? Faham? Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Sebab Medan rasa Medan akan stop dekat sini. You all cuba siapkan eh. Tadi Medan kata nak bagi dua contoh tapi tak... Tak, dah dah habis masa dah. Awak cuba buat. Okay. Cuba buat dekat buku masing-masing. Kalau siapa yang lain okay boleh type dekat uh, apa sheet ni. Exercise 2. Okay. Jawab daripada A sampai G. Okay. Petang nanti kita akan bincang eh. Jam 2 kelas uh, masuk kita akan bincang. 
Okey, boleh tak? Clear tak? Media nak stop ni ada sebarang soalan. Sebab media ada meeting pukul 10. Okey, so ini kita punya sudut. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga Raihana. Okey, so kita stop sini dulu. Okey, so nanti ada masa buatlah eh. Okey, ataupun uh, saya made a stop. Stop ni dulu. Stop recording dulu. Nanti malam nak edit dah terus upload je.